द मोटर व्हीकल अब डिस्क्राइब्ड इज सब्जेक्ट टू राइट सो हेगन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रेशरेशप तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि थिंग्स यू शुड नो बिफोर बाइंग अ सेकंड हैंड स्पोर्ट्स बाइक तो सेकंड हैंड स्पोर्ट बाइक लेना चाहते हो और उस आपका बजट नहीं है कि आप ले पाओ बट आपके पास इतना बजट है कि आप सेकंड हैंड स्पोर्ट बाइक ले लोगे देन आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मैंडेटरी आप जरूर उसको देखें तब जाके वो सेकंड हैंड स्पोर्ट्स बाइक लें क्योंकि कुछ चीज़ अच्छी भी हो सकती है कुछ चीज़ खराब भी हो सकती है सो so, उसमें आपको मालूम नहीं बट ये चीज़ देख के आप जरूर मालूम करें और बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ जब आप स्पोर्ट्स बाइक लेने जाओ सेकंड हैंड वाली सो so, आप अपने साथ एक फ्रेंड को लेकर जाओ कोशिश ये करिए उस फ्रेंड को लेके जाएँ जिसको बाइकिंग फील्ड में बहुत अच्छे से नॉलेज हो बट अगर आपके पास आप फ्रेंड नहीं है तो अच्छे से गूगल कर लीजिए और यूट्यूब में बहुत सी वीडियोज़ देख लीजिए देन आप उसके पास जाइए अच्छे से पूरी चेकआउट करिए बाइक जब आपको लगे कि ये ये जो चीज़ थी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देख के जाइए आप औरों के भी वीडियो देख के जाइए कैसे क्या उन्होंने बताया जब आप संतुष्ट हो जाए कि ये चीज़ जो उन्होंने बोली थी वो चीज़ इसमें सही है देन उस बाइक को परचेज करें वरना उस बाइक को ना ही परचेज करें ज़्यादा बेटर है क्योंकि कोई भी अपना पैसा नहीं बर्बाद करना चाहता है बाकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मुझको जरूर फॉलो कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कुछ भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डी कर सकते हैं बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फटाफट पॉइंट कवर करते हैं जो कि आज मुझे बताने इस बाइक के बारे में तो सबसे पहले हम लोग ये गाड़ी का वॉक अराउंड लेंगे ये देखेंगे पूरा गाड़ी में जो भी फाइबर है वो कहीं से टूटा उटा ना हो जब ये चीज़ अच्छे से हम लोग कर लेंगे कि फाइबर कहीं से टूटा नहीं है या कोई इसमें फाइबर में कोई क्रैक क्रैक नहीं है दस इस चीज़ को ओके करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि है चैसी तो ये है इस बाइक की चैसी ये आप देख सकते हो ये इस बाइक की चैसी है तो इस चैसी को पूरा अच्छे से देखेंगे इसमें कहीं से भी कोई क्रैक ना हो क्योंकि अगर क्रैक हुई तो इस बाइक को मेरी मानिए ना ही लीजिए क्योंकि क्रैक चैसी अच्छी नहीं होती है इससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है अगर ये बाइक रन कर रही हो तो सो so, चैसी आपने अगर देख ली अच्छे से ओके कर, कर लिया कि चैसी बिल्कुल सही है गाड़ी क्योंकि चैसी से इंजन और स्विंग माउंट होता है तो चैसी देखना मस्त है उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर इंजन पर तो इंजन चेकआउट करेंगे अच्छे से तो इंजन में सबसे पहले मैं बता दूँ इंजन में एक कोल्ड स्टार्ट लेना है कोल्ड स्टार्ट ये होता है कि अगर सुबह सुबह गाड़ी फर्स्ट स्टार्ट हो रही हो जो दिन का फर्स्ट स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट करिएगा अब गाड़ी देखिएगा दो तीन मिनट तक उसको स्टार्ट रहने दीजिएगा और इंजन से एक आवाज़ सुनिएगा अगर नॉकिंग साउंड आ रही है लाइक कट कट कर करके तो ये समझ लेगा कि इंजन में इंजन ऑयल होने की कम वजह से या कोई इशू है जिस वजह से उसमें कट कट करके साउंड ये आ रही है और एक चीज़ आप जरूर देखिएगा जो एग्जॉस्ट नोट है एग्जॉस्ट से अगर काला धुआं निकल रहा हो तो ये समझ जाएगा इंजन ऑयल इसमें कम है इस वजह से इस काला धुआं निकल रहा है और एक चीज़ मैं बता दूँ इंजन खुला है कि बंद है वो आप कैसे पहचानोगे तो यहाँ पर आप ये नट देख सकते हो अभी ये नट में कोई टूल नहीं लगा आप ध्यान से देखिए इसमें कोई टूल नहीं लगा है तो मतलब ये पूरा अभी इंजन सही है और इसकी पैकिंग भी आप अच्छे से देख लीजिएगा कभी कभार पैकिंग चेंज होने में ये पर नीचे हो जाती है जिसकी वजह से उसको चिपका दिया जाता है तो वो हाईलाइट होती है अगर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको देखना है कि पैकिंग इसकी चेंज तो नहीं हुई है या इंजन में नट ओपन हो गए वापस खोल के वापस उसको पैक किया गया है जिसकी वजह से इससे काला धुआं निकल रहा है तो कई बार ऐसा भी होता है इंजन खुला होने के बाद जो बंद करके उससे काला धुआं निकलता है तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर देखनी है इसी के साथ साथ आपको एग्जॉस्ट ये पूरा देखना है ये जो एग्जॉस्ट जा रहा है यहाँ पर पूरा अच्छे से आप देखिए कहीं भी इसमें कोई भी क्रैक या कोई भी कट ना हो क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे क्रैक हुआ तो यहाँ से भी एयर निकल रही है और यहाँ से भी एयर निकल रही है उससे साउंड में तो इफेक्ट आता ही आता है बाकी एक चीज़ और आती है जैसे आप हाई स्पीड में चल रहे हो अराउंड वन और वन किलोमीटर पर आर की रफ्तार पर तो कभी कभार एग्जॉस्ट कटने की वजह से वो धीरे धीरे कट के फट जाता है जिससे वजह से एक्सीडेंटल केस भी हो जाता है तो वो चीज़ भी आपको ज़रूर देखनी है देन उसके बाद आप बाइक को ओके करिए जब इंजन से और चैसी से आप ओके हो जाओ तब आप इधर आइएगा आप स्पीडोमीटर खोलिए और यहाँ पे जितनी भी स्पीडोमीटर पे जो ओडोमीटर पे जो अब तक जितना गाड़ी क्लॉक कर चुकी है तो यहाँ पे 5859 किलोमीटर गाड़ी मेरी क्लॉक कर चुकी है बट अगर ये गाड़ी मान लीजिए 10,000 क्लॉक करिए तो एग्जैक्ट आप कितना पता लगा सकते हैं कि गाड़ी कितना क्लॉक करिए है तो इसका एक सोल्यूशन है आप इधर की तरफ आएँगे यहाँ पे टायर जब आप देखेंगे तो टायर के इधर साइड पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है इधर कहीं पे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है टायर की तो यहाँ पे फोर नाइन एटीन लिखा है मतलब सितंबर 2018 तो आप ये क्या करिएगा जो सितंबर 2018 थाउजेंड यहाँ पर लिखा है और आर में जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा है उस दोनों को मैच करिएगा अगर थोड़े मंथ का गैप है तो मतलब ये टायर अभी
नेक्स्ट थिंग ये आती है अगर गाड़ी ए मॉडल है तो ए मॉडल के बता रहा हूँ बाकी ए मॉडल नहीं है तो आप ये ये चीज़ अप्लाई नहीं करिएगा उसमें ए मॉडल में अगर गाड़ी होगी तो आप यहाँ पे स्पीडोमीटर चालू करेंगे और यहाँ पे ए बी इंडिकेशन शो हो रहा है तो आप थोड़ी देर बाद जब आप इसको चलाएंगे जब आप इसको चला के देखेंगे तो अगर यहाँ पे ए का जो इंडिकेशन है वो ऑफ हो गया मतलब ए ऑन है बट अगर ये ऑन रहा तो आप समझ जाएगा कि ए जो डिस्क पे लगा है उसमें कार्बन जमने की वजह से या कुछ भी इशू होने की वजह से यहाँ पे ए का ऑप्शन शो हो रहा है तो आप ओनर से बोलिए कि इसको सही करवा के दें ए में जो कार्बन है और जो भी इशू है उसको क्लियर करके दें ताकि ये इंडिकेशन ऑफ हो जाए चलाते वक्त नेक्स्ट थिंग ये आती है सस्पेंशन तो सस्पेंशन आप ज़रूर मस्त देखें अच्छे से क्योंकि सस्पेंशन में ये भी है कि ऑयल लीक हो रहा है कि नहीं तो आप ऐसे पुश करके और पुल करके आगे का ब्रेक लगा के पुश पुल करके आप नहीं समझ पाएंगे आप इसको चला के देखिए क्योंकि उस टाइम चलाने वक्त सस्पेंशन अलग हिसाब से वर्क करते हैं और ऐसे पुश पुल करने पे ज़्यादा अच्छे कुछ खास नहीं चलते हैं सो आप गाड़ी चला के देखिए अगर यहाँ से ऑयल निकलने लगा तो आप ये समझिएगा कि सस्पेंशन ऑयल लीकेज या सस्पेंशन ऑयल की जो सील है वो टूट चुकी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ओनर से बोलिए इसको सस्पेंशन ऑयल फिल करा के दें इसकी सील सही करवा के दें देन आपको ये गाड़ी हैंड ओवर की जाए एक चीज़ मैं और बता दूँ इंजन को जब आप स्टार्ट करते हो तो दो तीन मिनट तक स्टार्ट हो रहन दीजिएगा अगर दो तीन मिनट बाद इंजन बंद हो जाता है तो समझ लेगा इंजन ऑयल की कमी की वजह से या इंजन ऑयल में कोई भी इशू आने की वजह से वो इंजन बंद हो गया और अगर वो इंजन चालू रहा तो मतलब इंजन ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं बट अगर वो इंजन बंद हो गया तो आप ओनर से बोलिए इस इंजन को दिखवाएं इसमें इंजन ऑयल भरवाएं या जो भी इशू है इसको क्लियर करके देन आपको ये हैंड ओवर करें नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अगर फर्स्ट स्टार्ट पे ये बैटरी चेक करने के लिए तो बैटरी चेक करने के लिए आप यहाँ करेंगे आप फर्स्ट स्टार्ट पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टार्ट पे स्टार्ट हो गई तो बैटरी मतलब ठीक है बट अगर एक दो ट्रायल के बाद ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई चौथे ट्रायल पर ये गाड़ी स्टार्ट हुई तो मतलब तीन ट्रायल उसने मिस किए तो मतलब समझ आएगा गाड़ी का जो बैटरी है वो खराब हो चुकी है उसको रिप्लेस कराने की जरूरत है तो आप ओनर से बोलिए इसको रिप्लेस कराएं इसको ठीक करवाएं देन आपको ये हैंड की जाए जब आप ऑल ओवर ओके ओके हो जाओगे तब आप इस गाड़ी का एक ट्रायल लीजिएगा एक चक्कर लगा के देखिएगा मतलब थोड़ा सा उसको चला के देखिएगा और एक चीज़ मैं बता दूँ सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे गियर बॉक्स जो यहाँ पे गियर है उसको देखिएगा गियर शिफ्ट अप डाउन शिफ्ट करके देखिएगा अगर शिफ्ट अच्छे से हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बट अगर शिफ्ट गलत हो रहे हैं गाड़ी फंस रही है गेयर पर तो गेयर बॉक्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसकी वजह से ये हो रहा है बाकी एक चीज़ बता दूँ जब आप गाड़ी को चलाओगे तो गाड़ी एक्सीडेंटल है ये कैसे पता करोगे तो आप जब गाड़ी चला रहे होगे तो गाड़ी स्ट्रेट की जगह थोड़ा क्रॉस पे चल रही होगी जिसकी वजह से आप समझिएगा गाड़ी एक्सीडेंटल होने की वजह से ये क्रॉस पे चल रही है तो आप ओनर से पूछिएगा ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है नेक्स्ट थिंग इज आपको एक्सेलरेशन भी अच्छे से चेक करना है पहले गियर पे गाड़ी जितना एक्सेलेशन देनी चाहिए जितना खिंचनी चाहिए उस हिसाब से खिंच रही कि नहीं अगर पहले गियर पे दूसरे गियर पे तीसरे गियर पे गाड़ी उस हिसाब से नहीं खिंच रही जिस हिसाब से खिंचना चाहिए देन उसके एक्सेलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको उसको ठीक कराने की ज़रूरत है और उसके बाद आप क्लच भी जरूर देखिएगा आप शिफ्ट में क्लच अच्छे से शिफ्ट ले रहा है कि नहीं क्लच लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही या कोई इशू आ रहा है अगर ये सब इशू क्लच में आ रहा है तो समझ लेगा क्लच प्लेट भी दिक्कत हो रही है क्लच प्लेट खराब हो चुकी है जिसको रिप्लेस कराने की जरूरत है सीन में आता है पेपर वर्क तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूँ आर सबसे पहले आप चेक करेंगे क्योंकि आर नहीं है तो उस गाड़ी का कोई मीनिंग नहीं रहता आर है आपको ओनर आर देगा उसके बाद आप ये चेक करोगे आर में जो चेचिस नंबर और इंजन नंबर वो लिखा है एग्जैक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है तो जो चेचिस नंबर है आप वो देखिएगा और इस चेचिस नंबर से मैच करेगा जो ये चेचिस है यहाँ पे चेचिस नंबर लिखा है जो आर में चेचिस नंबर और यहाँ पे चेचिस नंबर लिखा है उसको मैच करेगा अगर सेम आपको मिलता है देन ओके बट अगर सेम नहीं है यहाँ पे कुछ और लिखा है आर में कुछ और लिखा है देन आप समझेगा ये गाड़ी एक्सीडेंटल थी जिसकी वजह से इसकी चेचिस चेंज करवानी पड़ी आप ओनर से पूछेगा ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये हुआ और इंजन नंबर आप कैसे चेक करोगे तो कुछ गाड़ियों में ऊपर की तरफ लिखा रहता है बट कुछ गाड़ियों में नीचे की तरफ लिखा रहता है बट मेरी बाइक में तो नीचे की तरफ है तो यहाँ पे आर नंबर पर जो इंजन नंबर है यहाँ कहीं लिखा होगा इधर साइड लिखा है सो आपको दिख नहीं रहा होगा बट इधर साइड लिखा हुआ है सो so, मैं बता दूं इंजन नंबर जो लिखा है और जो आरसी में इंजन नंबर लिखा है दोनों को आप चेक करिए देखिए क्योंकि कुछ इंजन में ये भी होता है कि पैकिंग चेंज होने की वजह से उनका इंजन नंबर चेंज हो जाता है ये चीज़ आपको जरूर देखनी है इंजन नंबर सेम है कि नहीं क्योंकि कुछ
आती है हालांकि पॉल्यूशन ज़्यादा कोई देखता नहीं बट अगर ओनर पॉल्यूशन देता है तो आप समझिएगा कि ओनर ने गाड़ी मेंटेन रखी तभी उसने पॉल्यूशन भी दिया है क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादातर मैंने देखा है कि कोई जल्दी दे, देता नहीं और बहुत कम लोग ही पॉल्यूशन पेपर मतलब रखते ही हैं बाकी इंश्योरेंस और आर मैंडेटरी है ये ज़रूर देखें एक चीज़ मैं बता दूँ जो पेपर वर्क में आपको जरूर देखनी है वो आता है ओनर सीरियल नंबर तो ओनर सीरियल नंबर पर ये होता है अगर उसमें वन लिखा रहा सो so, आप ये समझ जाएगा कि एक बंदा चला के वो आपको हैंडओवर कर रहा है तो आप सेकंड ओनर आप हुए अगर उसमें दो लिखा तो उसमें ये समझ लेगा दो लोग उसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो थर्ड ओनर आप होंगे और उसमें तीन लिखा रहा तो फोर्थ ओनर आप होंगे तीन लोग उसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ गाड़ी कैश पे है कि ई पे ये आप कैसे पता करेंगे गाड़ी कैश पे कि ई पे तो इसके लिए बहुत ईजी सोल्यूशन है आप आर जब चेकआउट करोगे तो उसमें नीचे से ऊपर की तरफ ये लिखा रहेगा द मोटर व्हीकल अब डिस्क्राइब इज सब्जेक्ट टू हाइपोसिकेशन इन फेवर ऑफ दिस 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 कंपनी दिस 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 फाइनेंस कंपनी सो ये चीज़ अगर लिखी रही तो समझिएगा गाड़ी ई एम आई पर चल रही है सो so, अगर गाड़ी ई एम आई पर चल रही तो आपको अगर ट्रांसफर हो गई तो आप एन ओ सी लेटर ज़रूर ले लें क्योंकि ऐसा होता है अगर आप ट्रांसफर कर लिए तो क्या पता उसकी आधी किश्तें आपको भी भरनी पड़ सकती है ये चीज़ लिखी रही तो समझिएगा गाड़ी ई एम आई पर है आप एन ओ सी लेटर ले लें उससे देन जाके आप अगर एन ओ सी लेटर नहीं दिया उसने तो ये समझिएगा गाड़ी की ई एम आई अभी चल रही है अगर आपको हैंड ओवर वो हो जाती है तो उसको आपको भरना पड़ेगा जिसकी आधी किश्तें हैं वो आपको पे करनी पड़ेगी बट अगर ये चीज़ नहीं आपको दिखती है उसमें लिखी तो ये समझिएगा गाड़ी पूरी कैश पे है कोई इशू नहीं है आप उसको ले जाए कोई दिक्कत नहीं आपको कोई ई नहीं पे करनी पड़ेगी पेपर वर्क में एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहता हूँ जिसको कहते हैं सर्विस मैनुअल तो सर्विस मैनुअल उनसे जरूर मांगिएगा ओनर से क्योंकि सर्विस मैनुअल में प्रॉपर लिखा रहता है कि गाड़ी टाइम टू टाइम सर्विस हुई है कितने कितने दिन में सर्विस हुई है गाड़ी अगर टाइम टू टाइम सर्विस हुई तो बहुत स्मूथ चलेगी उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा बट अगर टाइम टू टाइम नहीं सर्विस हुई है तो उसमें इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी वो आप जब चलाओगे वो आपको खुद समझ में आ जाएगी वो क्या प्रॉब्लम है खिंचने में प्रॉब्लम हो रही है या क्लच शिफ्ट क्लच लेने में प्रॉब्लम हो रही है शिफ्ट गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है वगैरह वगैरह सो uh, so, ये भी आप देखिएगा कि गाड़ी टाइम टू टाइम सर्विस हो रही है देन उस बाइक को लीजिएगा वरना अगर टाइम टू टाइम सर्विस नहीं हुई तो आप बाइक को ना बाइक करिएगा अब ये चीज़ आती है जब आप गाड़ी को मतलब पूरा संतुष्टि हो जाती है कि मतलब हाँ हमको यही लेनी है तो अब आती है बारी सर्विस की अगर मान लीजिए गाड़ी को सर्विस नहीं हुई है तो आप ओनर से ना बोलिए कि सर्विस कराएगा उसका रीज़न ये कि ओनर जिस हिसाब से सर्विस कराएगा वो कम में सर्विस कराएगा जैसे तैसे करके आपको हैंडओवर करने की कोशिश करेगा लेकिन आप ये कराइए कि सर्विस आप कराइए आप जब आपकी गाड़ी हो जाए आपके नाम पूरे हो जाए पूरे पेपर्स बन जाए आपके नाम के देन आप उस गाड़ी को शोरूम लेके जाइए आप प्रॉपर उसको सर्विस कराइए जितनी भी चीज़ें उसमें निकलेंगी वो अच्छे से निकल जाएंगी भले एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको लेकिन वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपके सामने प्रॉपर सर्विस हो चुकी है गाड़ी की अब बात करते हैं पेपर वर्क कम्प्लीट होने के बाद प्राइसिंग की तो यार प्राइस आप किस हिसाब से जज करोगे तो आप प्राइस किलोमीटर के क्लॉक के हिसाब से जज करोगे मान लीजिए अगर इस एक साल में ये गाड़ी 6000 किलोमीटर क्लॉक कर चुकी है और उसकी एग्जैक्ट प्राइस वन लैख सेवेंटी थाउजेंड है ऑन रोड तो उसके लिए आप 130 140 भी दीजिए ज़्यादा सही है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस 6000 किलोमीटर एक साल में चली कुछ नहीं चली है उसका इंजन बहुत स्मूथ होगा बट अगर वो एक साल में 30 35 कवर कर चुकी है देन उस गाड़ी के लिए आप एट्टी टू नाइन्टी के बीच में आप पे करिए वही ज़्यादा प्राइस सही है तो आपको किलोमीटर्स के हिसाब से जज करना पड़ेगा ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है उसमें टेन थाउजेंड किलोमीटर्स भी हो सकते हैं ट्वेंटी थाउजेंड भी फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड जो भी किलोमीटर्स हो सकते हैं तो आपको किलोमीटर के हिसाब से बाइक को जज करना पड़ेगा किस हिसाब से उसका प्राइस रखें देन आप उसको अच्छे से अच्छे प्राइस में आप ले सकें बाकी ये वीडियो इतनी सी थी तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब करना मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन राइट हार्ट राइट सेफ आफ्टर लॉकडाउन एंड डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और बाकी जो आपके डाउट हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो मैं कोशिश ये करता हूं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई कर दूं आपके और जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं बाकी वीडियो यहां से एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस